ഹായ് ഡി എസ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ ഒരു വൈകുന്നേരം മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫീൽ ഗുഡ് മോം മൈ നെയിം ഇസ് അബി അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൂഡൊന്നും ഇല്ലേ കേട്ടോ ഒന്നാമത് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും റൊട്ടീൻ ഒരുപോലെയുള്ള ഒരു സമയമാണ് അല്ലേ ഭക്ഷണം വെക്കുക കഴിക്കുക മക്കളെ നോക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കിടന്നുറങ്ങുക ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരും റൊട്ടീൻ ഇപ്പോൾ പിന്നെ സമയം നല്ല രീതിയിൽ ചിലവാക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ വെറുതെ ഉറങ്ങിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലവാക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ രാവിലെ ഒരു മൂഡില്ലേ ഇനി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒന്നും അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഊഞ്ഞാലെ കെട്ടിക്കൊടുത്തിനി ആർത്തിയമ്മ സാരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കളിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കണ്ടേ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്ന് ഒന്നൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ശിഖമോള അംഗനവാടിയിൽ നിന്ന് അമൃതം പൊടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളി ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ട് ഏട്ടം പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ അമൃതം പൊടി അപ്പോൾ അമൃതം പൊടി ശിഖമോക്ക് ഇങ്ങനെ കാച്ചി കൊടുക്കൂലേ പാലും വെള്ളത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ കാച്ചി കൊടുത്തത് പോലെ തീരെ കുടിക്കൂലേ ഓക്ക് ഇങ്ങനെ ഓക്കാനിക്കും പോലെ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സാധനമാണല്ലോ അമൃതം പൊടി അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വയറ്റിൽ എത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റ് അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി കണ്ടിട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫോണിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഷറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പിന്നെ അത് ചെയ്യണേൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങും കൂടി നടക്കാത്തതിനെ കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ പിന്നെ സക്സസ് ആവുമെന്നുള്ള വലിയ ഉറപ്പുമില്ല ഇനി അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടിയിലാണ് അപ്പോൾ ബാറ്ററൊക്കെ റെഡിയാക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവനൊന്നുമില്ല ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കൽ അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പൊക്കെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഈ ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് അവർ പറയണത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പം മക്കൾ ഊഞ്ഞാലകളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ തറവാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് എന്തെങ്കിലും കളി തുടങ്ങിയാൽ കുറച്ച് നേരമേ കളിക്കുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മടുക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നടത്തം തുടങ്ങി ശിഖ മോൾ തീരെ ആത്തേക്ക് കയറൂല വൈകുന്നേരം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഉറക്കാന്ന് ഒന്ന് പിടിച്ച് ഉറക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിന് ഓക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഉറക്കാൻ വിളിക്കുന്നതാണ് തീരെ അങ്ങോട്ട് വരികയില്ല അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ തറവാട്ട് പോയി ഇരിക്കും അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോയി എല്ലാവരും കൂടി അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായ കേക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇത്രയും നന്നാവുന്ന് ഞാൻ തീരെ വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചൂട് തണഞ്ഞിട്ടേ ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നതിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അത്രയും സോഫ്റ്റായ കേക്കാണ് അപ്പോൾ ചൂടണയാൻ വേണ്ടി അവിടെ മാറ്റി വെച്ച് അപ്പോൾ ആറിയിട്ടതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ മടക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ ഇട്ടതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അമൃതം പൊടിയിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമേ അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തിന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒന്നാമത് എനിക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ പണിക്ക് തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലാണല്ലത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ കേക്കേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അഞ്ചാറ് മക്കൾ ഓരന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കഷ്ണം വെച്ചിട്ടേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മക്കൾക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ എന്തോ അത്ഭുതമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് തിന്നോളി ഇരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ അതവിടെ ചൂടാണ് ഞാൻ വേണ്ടി വെച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു അടുക്കളത്തോട്ടാണ് കേട്ടോ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയാൽ ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് പിന്നെന്താ ഇന്ന് ചവിട്ടിയില്ലേ നമ്മളെ ചൂടിപ്പായൊക്കെ തിരുമ്
അപ്പോൾ ആ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പിന്നെ കണ്ട നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക അധികം ഡ്രൈ ആവാണ്ട് നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വിതറി ഇട്ടുകൊടുത്തിന് കുറച്ചൊരു മധുരം കുറച്ചൊരു കുറവുള്ള പോലെ തോന്നി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ മെനക്കെട്ടിട്ട് മധുരം കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിന്നാണ്ട് തിന്നാൽ പോയില്ല കാര്യം അപ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്നിങ്ങനെ ഡെക്കറേഷൻ പോലെ വെറുതെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ പോലെ ഇങ്ങനെ വിതറി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മുറിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ച് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെമ്പരത്തി ഞാൻ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ നിള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്കിൻ കെയറും ഹെയർ കെയറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലുണ്ട് അത് എനിക്ക് ആ ഒരു ചാനൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചാനലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതിൽ കുറേ ആയുർവേദ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ വാങ്ങാൻ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കില്ല പിന്നെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ചെമ്പരത്തി പൂ വെച്ചിട്ട് ടോണർ ഉണ്ടാക്കുന്നതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെമ്പരത്തി പൂവും ഒക്കെ പറിച്ച് വന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളെ നന്ദൂട്ടൻ നായകം വന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണ തിരക്കിൽ കണ്ണ് തെറ്റിയ തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കണ പരിപാടിയാണ് അവന് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വിട്ടില്ല പിടിച്ച് കൂട്ടിലിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കൈയൊക്കെ കഴുകുക അപ്പോൾ കേക്ക് കണ്ടാലേ കൈയൊക്കെ വേഗം നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കഴുകുക ഇല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് കയറി കയറ്റുന്ന പണി ഭയങ്കര പാടുള്ള പണിയാണ് അപ്പോൾ ഒരാളെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ശിഖമോളെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണി നന്ദുവിന് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവേണ്ട പ്രായമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ശിഖേനെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഇപ്പം കളീൻ്റെ തിരക്കാനെ കൊണ്ട് തീരും വീട്ടിൽ കയറൂല എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ നടന്ന് വയ്യാല നടന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം എന്നറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ സൂപ്പറാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബാക്കി കേക്കൊക്കെ ഞാൻ പിള്ളേർക്കൊക്കെ മുറിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാനിവിടെ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് തിന്നണ തിരക്കിലാണ് നന്നോട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിന്നുകയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാര്യം സംഭവം സൂപ്പർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഇനി കുറച്ച് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുണ്ട് പിന്നെ നന്ദു ഒന്ന് മേലൊക്കെ കഴുകി കുറച്ച് നേരം അവൻ്റെ ഒപ്പം ഇരിക്കണം ശിഖ ഇപ്പം ശിഖ തറവാട്ടിൽ എന്തോ പായസം കുടിക്കുക എന്തോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഓളം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നന്ദൂട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ നന്ദൂട്ടിനെ കുറച്ച് നേരം ഓളുണ്ടെങ്കിൽ പുന്നാരിക്കാനേ പറ്റില്ല നന്ദൂട്ടിനെ ഒന്ന് മടിയിൽ വെക്കാനോ തല നോക്കാനോ ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ ഓള് പോയ തക്കത്തിന് നന്ദൂട്ടിനെ കുറച്ച് നേരം പുന്നാരിക്കുക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഓൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് കുറച്ച് കഥയൊക്കെ കേട്ട് കുറേ ബടായി പറയും അതൊക്കെ കേട്ട് കുത്തിരുന്ന് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ നന്ദൂട്ടിനും കൂടി കേൾക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടോ പിന്നെ ഉള്ള നന്ദൂട്ടിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ നമ്മൾ ഓൻ ചെറുതാകുമ്പോഴുള്ള കഥയൊക്കെ ഇല്ലേ നന്ദൂജി അങ്ങനെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര കുരുത്തക്കെടി ഇനി ഇണക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കുറേ കഥകളൊക്കെ പറയുക അങ്ങനത്തെ അത് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നന്ദൂട്ടിന് അപ്പോൾ അമ്മയെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ വികൃതി ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ചിരിച്ചിരുന്ന് പിന്നെ ഭയങ്കര കുരുത്തക്കേടെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ പറയും സ്ക്രി സ്പ്രിങ് മലാണ് നന്ദു എപ്പോഴും ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കൂല ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് മ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കുട്ടികളെന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ ഇനി നന്ദു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എത്രയോ മാറിയിട്ട് നന്ദു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ നേരം അതും പറഞ്ഞിരുന്ന് ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വാർത്തല്ലേ ലൈവ് അപ്പോൾ അത് ലൈവ് കണ്ട് കുറച്ച് നേരം അപ്പോൾ ഇത് നന്ദൂട്ടൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് കേട്ടോ ജനലൊക്കെ അടയ്ക്കുക ഒരു സന്ധ്യയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊക്കെ അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓനും അവൻ്റെ പണിയൊക്കെ വേഗം ചെയ്ത് തീർക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഓന് മേലെ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇല്ലേ പ്രേതത്തിൻ്റെ സിനിമയാണല്ലോ അധികം ടി വിയിൽ ഞാനങ്ങനെ ടി വി കാണാൻ ഇരിക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉച്ചക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രേതത്തിൻ്റെ സിനിമ ആണ് അത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ പേടി തട്ടിയിരിക്കണ് എന്നിട്ട് മേലെ എഴുകാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്നുകൊടുക്കണം
അപ്പോൾ നമ്മൾ മക്കളോട് വർത്തമാനം പറയാനിരിക്കും വലിയ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണാം പക്ഷേ നമ്മൾ സമയം അവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഓരോ ആ ലെവലിലേക്ക് തന്നെ താഴ്ന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും ഓരോപ്പരിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ അതേ ഏജുള്ള ഒരു കുട്ടി ഓരോപ്പരിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളെ സംസാരം നമ്മൾ ഓരോപ്പരിരിക്കുമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഉണ്ടാവും ഒരു പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ മൂളി ഇങ്ങനെ ആ ആന്നും പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ അതേ ലെവലിൽ ഒരു ഇപ്പം കാർട്ടൂണിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര നമുക്ക് എല്ലാം അറിയെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയാത്ത പോലെ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഓരോപ്പരം തന്നെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തോ വലിയൊരു നിധി കിട്ടിയ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് എപ്പോഴും കാണുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ആ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓർക്കതൊരു വലിയ അത്ഭുതമായിരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പം മഴ പെയ്തരും ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാനും ചിറ്റിയൊക്കെ മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ തോണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കടലാസ് കൊണ്ട് കളിക്കേനി മത്സരം വെക്കേനി തോണി ആരതാ പോവാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മത്സരം വെക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓനും തോണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് അപ്പോൾ തോ ഞാൻ തോണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞുകൊടുത്തേരെ ഓൻ അതൊരു തിരുപാടും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിമാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൻ വിമാനം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മഴയത്ത് ആരെങ്കിലും വിമാനം പറത്തു നന്തു തോണിയല്ല ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് പറത്തി നോക്കല്ലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിമാനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കുട്ടികളുമായിട്ട് നമ്മൾ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ഓരോ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ താഴ്ന്നു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർക്കൊരു വലിയ എന്തോ ഒരു നിധി കിട്ടിയ പോലത്തെ ആ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനെ വെച്ച കേക്കാട്ടെ ഏട്ടൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം കേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കി ടേസ്റ്റ് നോക്കി അത് ഇപ്പോൾ തീരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനി ഏട്ടൻ പിന്നെ കേക്ക് തിന്നൂല അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ തിന്നൂലല്ല അമ്മ കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നെടുത്ത് തിന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് പോൻ തന്നെ നിന്ന് തീർക്കും പിന്നെ നമ്മളെ ടോണർ റെഡി ആയിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ അധികം ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അധികം കൊഴുപ്പുണ്ടാവില്ല അത് ഇട്ട് തിളപ്പ് ചെമ്പരത്തി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൊഴുപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊഴുപ്പ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളെ ടോണർ റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് അടിച്ച് വാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളുക്ക് വെക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇനിയുള്ള പരിപാടി അപ്പോൾ അടിച്ച് വാരേണ്ട പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അധികം കച്ചറി ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് അധിക സമയം തറവാട്ട് തന്നെയാണ് ഇനി മക്കൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അധികം അങ്ങോട്ട് പെരങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് വേഗം അടിച്ചിരി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ശികമോളെ വിളിക്കാൻ ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് ഇടക്ക് അപ്പം തീരെ വരുന്നില്ല എന്ന് അവിടെയാണ് അച്ഛമ്മേൻ്റെ അടുത്താണ് നിൽക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഏട്ടൻ വന്നിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണേ ഏട്ടനെ കുറച്ച് പേടിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അടിച്ച് വരലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടുക്കളയിൽ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിനി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് അപ്പോൾ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ സമയം ആറ് ഇരുപത്തഞ്ചായിട്ട് എന്നിട്ട് നല്ല വെളിച്ചാണ് പുറത്ത് അഞ്ച് മണിയായ പോലെ ഉണ്ട് നല്ല വെളിച്ചുണ്ട് പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് രാവിലെ നേരം വെളുക്കണത് നേരത്തെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുടാവാനും കുറച്ച് നേരം വെകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കൊണ്ടായിന് കുറച്ച് നേരം ഭക്തിഗാനമൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് നന്ദുവിനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഓനെ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടീച്ചർ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് അപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ എന്നും ഓരോരോ ടാസ്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അത് ഒരു എട്ടര രാത്രി ഒരു എട്ടരേൻ്റെ മുമ്പ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള പരിപാടിയൊക്
അപ്പം പാറേൻ്റെ സൈഡ് അയനെ കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ടോണർ റെഡി ആയത് ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു വെച്ചത് നേരത്തെ ഒഴിക്കാൻ നിന്നേരെ വേറെന്തോ പണിക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇപ്പം പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും അപ്പോൾ ആ തണുപ്പിൽ നമ്മൾ മുഖത്തേക്ക് കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഈ ടോണർ ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് തോന്നും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് ചക്ക ഉണ്ടായിനി അപ്പോൾ അത് നന്നാക്കി കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പം കറണ്ട് പോയിട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെ കുറേ കറണ്ട് പിന്നെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് പിന്നെ എന്തായാലും ചക്ക കൈമലാക്കി അപ്പം ഞാൻ എമർജൻസി ഒക്കെ വെച്ച് ചക്ക വേഗം നന്നാക്കിയെടുത്ത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഷിഗിയോ ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് അടിയിരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞതിനെ കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേഗം കറണ്ട് പോയതൊന്നും കണക്കാക്കിയില്ല വേഗം തന്നെ നന്നാക്കിയത് ആ കറണ്ട് പോയ സമയത്ത് തന്നെ എടുത്ത് നന്നാക്കിയെടുത്ത് അപ്പോൾ അത് പുഴുങ്ങണം അതാണ് ഇന്ന് രാത്രിത്തെ പരിപാ രാത്രിത്തെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ചക്ക പുഴുങ്ങിയതും പിന്നെ കഞ്ഞി ചിലപ്പേട്ട കഞ്ഞിയാണ് കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് തിന്നു അപ്പോൾ കഞ്ഞി ഉണ്ട് കുറച്ച് അപ്പം ഇനി എന്താ തിന്ന വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കഞ്ഞി വെക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ചക്കപ്പുഴുക്കാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ശിഖ ശിഖ എന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഓക്ക് ഇപ്പോൾ വേഗം ഉറക്കി വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പോക്ക് കഞ്ഞി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ശിഖക്ക് കഞ്ഞി അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ചോറ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ കഞ്ഞി ഞാൻ ചൂടാക്കി ശിഖക്ക് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ശിഖ കഞ്ഞി കുടിച്ച് ഇനി ഇപ്പോൾ ഓളം ഉറക്കണം വേഗം ഉറങ്ങും കേട്ടോ ഉച്ചക്ക് ഉറങ്ങാത്തതിനെ കൊണ്ട് നല്ല ഉറക്കുണ്ട് അപ്പോൾ കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ വേഗം ഉറക്കണം അപ്പം നമ്മളെ ശിഖമോൾ കുറച്ച് കലിപ്പിലാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ കുപ്പായത്തിൽ ഫുള്ള് പായസമാക്കി അപ്പം അത് കഴിക്കാനേ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചീത്തയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശീലക്കേടിലാണ് ഉള്ളത് മൂപ്പർ അപ്പോൾ കഞ്ഞി കഞ്ഞിയിൽ ഉപ്പില്ല കഞ്ഞിയിൽ ഉപ്പ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കളിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ കഞ്ഞി കഞ്ഞി കുടിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്ക് ഓക്ക് വേഗം തിന്നാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വേഗം ചക്കയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിനി അപ്പോൾ ചക്ക വേണ്ട കഞ്ഞി മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഞ്ഞി മാത്രം കുടിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് ഓളെ ഒന്ന് ഉറക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഓളെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കിടന്നൊടുത്താലും ഓളെ ഉറങ്ങിക്കോളും അപ്പോൾ ചക്ക ഞാൻ കുറച്ച് തിരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേഗം ഓൾ ഉറങ്ങണതിന് മുമ്പേ വേഗം ആക്കിയതാണ് ചക്കയും ഇങ്ങനത്തെ പുഴുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചികക്ക് അപ്പം ചക്ക വേണ്ടാന്ന് തന്നെയാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും പിന്നെ അധികം നിർബന്ധിച്ചില്ല രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് വേണ്ടാണ്ട് തിന്നണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓളെ കിടത്തി ഉറക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇത് ഏട്ടൻ്റെ മോൻ പാർക്കാൻ വന്നതാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ഇവിടെയാണ് പാർക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓന് ചോറ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഓൻ ചോറ് തിന്നാണ് പിന്നെ നന്ദൂട്ടിന് ചോറ് വേണ്ട ചക്ക മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചക്ക അപ്പം ഞാൻ ഓനെ നിർബന്ധിക്കലില്ല നന്ദുവിനെ രാത്രി ചോറ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പുഴുക്ക് എന്തെങ്കിലുമാണ് ഓൻ തിന്നല് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളെ ശിഖമോൾ ഉറങ്ങി ഇനി ഇപ്പോൾ രാത്രി രാത്രി അങ്ങനെ എണീക്കണ ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ രാവിലെ എണീക്കുള്ളൂ രാത്രി ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ എണീക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മേശയൊക്കെ തുടച്ച് അപ്പോൾ ഏട്ടനോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് 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 ഒരു ഒരാണ് വന്ന് ഇരുന്ന് തിന്നതാണ് കേട്ടോ ഏട്ടൻ തിന്നാണ്ട് എനിക്ക് കിടക്കാനും പറ്റൂല ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കൊടുക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിന്നില്ലെങ്കിലോ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അതൊരു ശീലമാണ് ഏട്ടന് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ശീലം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് കലാശക്കുട്ടിൻ്റെ സമയം അപ്പോൾ അടുക്കളയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കഴുകാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴുകി വെച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്പോഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്പോഞ്ച് ഇതുപോലെ നമ്മൾ രാത്രി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വെക്കണത് നല്ലതാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടിയിലാണ് പിന്നെ നാളത്തേക്ക് പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയുണ്ട് കുറച്ച് അപ്പോൾ ഇനി വെള്ളത്തിലൊന്നും അരി വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇടണ്ട പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയുണ്ട് പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നാളത്തെ മെനുവിൻ്റെ പ്ലാനിങ് അപ്പം വെള്ളത്തിലിടാനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വെള്ളത്തിലിടാൻ മീൻസ് നമ്മൾ കുതിർക്കൂല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അടുക്കളയ്ക്ക് ഒരുവിധം ക്ലീനാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ
ഇനിയിപ്പോൾ അകം ഇപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ അകമൊക്കെ അടിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണിച്ചു ഇനി രാത്രി അകം അടിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണിച്ചപ്പം പറഞ്ഞാൽ രാത്രി അടിച്ചു വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് കുറേ കമൻറ്റ് വന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ അധികം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും അടിച്ചു വാരും കിടക്കാൻ നേരത്തെ എല്ലാം ഒന്ന് അടിച്ചു വാരിയിട്ടാണ് കിടക്കുക അതൊരു ശീലമായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലേ ഇവിടെ മക്കൾ മക്കളുള്ളതിനെ കൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കച്ചറ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അടിച്ചു വാരി ഇട്ടിട്ടാണ് കിടക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വീഡിയോയിൽ ഇടാഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസം തന്നതിനോട് ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ദിവസം നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ലൊരു ദിവസം ആവട്ടെ അടുത്തുള്ള ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ ഈ ഒരു പുണ്യമാസം എന്ന് പറയുന്ന വ്രതശുദ്ധീൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ഒരു മാസം നോമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഈശ്വരനോട് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഫലമായിട്ട് പഴയ പോലെ തന്നെയുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് തരണേന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തൊരുമിച്ച് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ഒരു കൊറോണ കാലത്തിനെ തുടച്ച് മാറ്റാൻ ഈ ഒരു മാസം നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ